ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ഭാഗമാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കേതോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കേതോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കേതോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് ഇവാക്വേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റ് ബോത്ത് ദ എൻസ് ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് are connected by an external metallic wire a noble gas at a very low pressure is filled inside the tube when a high voltage is applied some invisible rays originate from cathode and move towards anode these rays are known as cathode rays endana cathode rays cathode ray discharge tube experiment il parayunnathu or evacuated glass tube edukka adinte rendu bhagathumayitte electrons undu this electrons connected by an metallic external metallic wire external metallic wire umayite connect aanu ee rendu electrons adinde ee evacuated glass tube inde ullil ore noble gas with low pressure adangittund ee tube il nammal high voltage kodukkumbol namukku kaanan sadhikkum cathode il ninnu anode like ore invisible ray pass cheynathu കേതോഡ് നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് ഒരു ഇൻവിസിബിൾ റേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് പറയുന്നത് കേതോഡ് റേസ് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്താണ് ഇതിൽ മെയിൻലി ഒരു ലോങ് ഇവാക്വേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വേണം ഏ പിന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മെറ്റാലിക് വയറുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ആ നോബിൾ ഗ്യാസ് വെരി ലോ പ്രഷറാണ് ഈ ഈ ഇവാക്വേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് പതിനായിരം വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കേതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് ഒരു റേ പാസ് ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്നതാണ് കേതോഡ് റേസ് കേതോഡ് റേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം കേതോഡ് റേസ് കേതോഡ് റേസ് മൂ ടുവേർഡ്സ് ആനോഡ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിൻ്റ് ചെയ്താൽ കേതോഡ് റേ മൂസ് ടു ദി ആനോഡ് they are invisible randamthathu they are invisible moonamthu pointe they travel in straight line they travel in a straight line pinne they have heating effect pinne they have mechanical effect pinne adu in presence of electrical and magnetical field they behave as negatively charged particle they ionize the gas through which they pass cathode ray are independent of the nature of material of the electron the particle present in the cathode ray are electrons okay endana ee cathode rays inde properties onnathu thanne they adu avare anode bagathilekku aanu poguga pinne avare invisible aanu pinne avare poguna straight line vadi aanu pinne they have heating effect and mechanical effect heating effect um mechanical effect undu pinne ഇലക്ട്രിക്കലും മാഗ്നറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിൻ്റെ സാധി സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അവർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത് അവർ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അയോണൈസ് ആക്കിയിട്ട് പോവും അയോണൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പോകുന്ന വഴിയല്ലാതും അവർ അയോണൈസ് ആക്കും പിന്നെ ഈ കേതോഡ് റേ ഏത് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഏത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പൊക്കോളും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നാച്ചുറൽ പ്രശ്നമല്ല ഏത് ഉള്ളിക്കുടിയും പൊക്കോളും വരിക പിന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻ്റ് ഇൻ ദി കേതോഡ് റേ ആർ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദി പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻ്റ് ഇൻ ദി കേതോഡ് റേ ആർ ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്താണ് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ in presence of electrical field cathode ray get deviated towards positive charge and in presence of magnetic field they get deviated to opposite sides by carefully adjusting the magnitude of the electrical and magnetical field the cathode ray can be allowed to travel in straight line the deviation depends upon the charge of the electron and mass of the electron endanu parayana cheyale ee cathode ray positive ചാർജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനായിട്ട് കാണില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവർ പോസിറ്റീവ് 
ഈ കാതോഡറെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈ ദി ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൺ ദി അവരുടെ ഡീവിയേഷൻ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദി ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ദി മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡീവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻലി അവരുടെ ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണും മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഉള്ള ക്ലാസ്സാണ് പിന്നെ ഇ ബയം റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ലിവൻ കോളം പെർ കിലോഗ്രാം സി ബൈ കെ ജി ആണ് ഇ ബയം റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ അടുത്തതായിട്ട് ചാർജ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മിലിക്കൻ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴിയാണ് മിലിക്കൻ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പിന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് പറയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വാല്യൂ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് മാസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോ ആണ് കിലോഗ്രാം ആണ് ആരുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് അവരുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ അടുത്തതായിട്ട് ചാർജ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ കഴിഞ്ഞു അത് എന്തുവഴി കണ്ടുപിടിച്ച മെയിൻ പോയിൻ്റ് മില്ലിക്കൻസ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അടുത്ത് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ഐറ്റം തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ഐറ്റം അതിന് അത്യാവശ്യം കുറ മൂന്ന് പേ നാല് പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ റേസി പുഡിങ് മോഡൽ നമ്മുടെ ഒരു വാട്ടർ മെലൺ എടുക്കും അതിലെ കുരു ഉള്ള ഭാഗം നെഗറ്റീവായിട്ടും അതിൻ്റെ റോ ഉള്ളിത്തെ കളറുകൾ അല്ലെ റോസ് കളറാ ഇത്ര കളറ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മാസ് ഈസ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അവരുടെ മാസ് യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതലും ഒരു ഭാഗത്ത് കുറവില്ല അവരുടെ മാസ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് മോഡൽ ഓഫ് ഐറ്റം ആറ്റംസ് ആർ സ്പിരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ഇൻ വിച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ എംബെൻഡഡ് എൻ ഇറ്റ് എന്താണ് ദ ആർ സ്പെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ദ ആർ സ്പെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് യൂണിഫോമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ മേൽ എംബഡഡ് ആണ് ഓരോ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തലിൻ്റെ കുരു പോലെ ഓരോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക This model can be compared with that of the watermelon, where the red path is the nucleus and the seeds are electrons. Red path, nucleus item, seed, electrons, we can see the watermelon in the watermelon. In this model of atom, the mass is uniformly distributed. Mainly point in this model of atom, the mass is uniformly distributed. And that's what I'm saying. Thomson model of atom, the mass, എല്ലാവർക്കും യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ഐറ്റത്തിലെ ഞാൻ അടുത്തത് റുഡർ റുദർ ഫോർഡ്സ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൽ ആൽഫ റേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റുദർ ഫോർഡ് അലൗഡ് ആൽഫ റേസ് ടു ബൊംബാൾ വിത്ത് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഡ്യൂറിൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് കോളമായിട്ട് ഇതിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇനി രണ്ട് കോളമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഈ റുദർ ഫോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൾ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എടുത്തു ഒരു തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എടുത്തു അതിലേക്ക് ആൽഫ റേസിൻ്റെ ബൊംബ അടിയിപ്പിക്കുകയാണ് തട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് വന്നിട്ട് ആൽഫ റേസ് കടത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസും ഒബ്സർവേഷൻസും കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസും കിട്ടും മെയിൻലി ഒബ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മെയിൻലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ റൈസ് പാസ് ത്രൂ ദി ഗോൾഫ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ പകുതി മുക്കാലും എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പകുതി അല്ല തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ഗോൾഡ് ഫോയിലിനെ കടത്തി വെട്ടിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഏത് ആൽഫ റൈസൊക്
ഒബ്സർവേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് ഒന്നാം ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി മുക്കാലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും കോൾഡ് ഫോയിലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ചിലത് ഡീവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ചെറുതായിട്ട് ഡീവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് പ ഇരുപതിനായിരത്തിലൊന്ന് എന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി റൂദർ ഫോർഡ് മോൾ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റംസ് ആർ സ്വിരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ഹാവിങ് എ സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസ് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അനുസരിച്ച് ആറ്റം സ്പിരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പാണ് വട്ട വട്ടാകൃതിയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സർക്കുലർ പാത്ത് നോൺ ആസ് ഓർബിറ്റ്സ് ഈ സർക്കുലർ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് ദർ ഈസ് എ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലൊരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് റുദർ ഫോഡ് പറഞ്ഞത് ആളുടെ ഗോൾഡ് ഫോയൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആളുടെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിലൊന്നാമത്തത് ആറ്റംസ് ആർ സ്പിരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഹാവിങ് എ സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടാമത്തത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വട്ടാകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചുറ്റണ ആ പാത്തിനെ ആൾ വിളിച്ചു ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പിന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നും അയാൾ കണ്ടെത്തി അതാണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പീരിയനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ അയാളുടെ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഹി കുഡ് ഇൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഹി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഒരു ഏറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൾക്ക് കാണാൻ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തത് ല ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ആൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിലൂടെ അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ അടുത്ത് തിയറീസ് വരാണ് മോഡൽസ് വരാണ് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ ചെയ്ത പോലെ വേറെ കുറേ സയൻസും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഐസോടോപ്സ് ഐസോബാർ ഐസോടോൺസ് എന്താണ് ഈ ഐസോടോപ്സ് ഐസോബാർ ഐസോടോപ്സ് ഐസോടോൺസ് ഐസോടോപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ഒരു എലമെൻറ്റിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് എക്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം പ്രൊട്ടിയം ദ്വിതീരിയം ദൃശ്യം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മൂന്ന് ഐസോടോപ്സ് ആണ് അവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് പക്ഷേ മാസ് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനാണ് ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് അടുത്തതിൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം മാസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾ ഐസോബ അവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ മാസ് നമ്പർ കറക്റ്റാണ് തുല്യമാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീനും നൈട്രജനും കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ മാസ് പതിനാലാണ് നൈട്രജൻ്റെയും മാസ് പതിനാലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഐസോബാസ് എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത ഐസോടോൺസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇസ് കോൾഡ് ഐസോടോൺസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഐസോടോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഐസോടോപ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ഐസോബാസ് സെയിം മാസ് നമ്പർ ഐസോടോൺസ് സെയിം ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസോടോപ്പ് ഐസോബാർ ഐസോടോൺസ് കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ